Пробуем снова материалы Прата. Красим подложечный слой. Фоновая краска. Вот так она ложится. Валик с мелким борсом, примерно 4 мм. И прокрашиваем. Укрывает хорошо за один раз, буквально сразу. Ложится ровненько вот так вот. Вот так вот. Раскатываем помельче, чтобы не было шубы от валика. А вот этот мы пробуем сейчас дольче сета от Прата. Вот этот пробник мы будем наносить. Это шелк. Наносим его. Кельма у нас пован. Наносим в том же виде, в котором нам его прислали. Я так понимаю, что это не колированный. Точно сказать не могу, потому как материалы мы пробуем. То есть мы их еще до конца не изучили. Мы пробуем вместе с вами, как они наносятся. Наносим хаотичными движениями, размашистыми. И у нас получается такой эффект. Сейчас я перейду на другую сторону. Я вот с этой стороны лучше будет видно. Вот так, видите? Размашистые, где-то жирненько. Сейчас мы это уберем. То есть крупными мазками. Так, наносит у нас Роман, и он у нас колирует сейчас часть материала, делает цвет потемнее. И серединка, вот мы наносим так, видите, верхушечка, серединка будет темнее, а низ еще темнее. У нас рядом пигмент, и мы вмешиваем цвет. Накладываем маленьким шпателем на кельму, цвет потемнее и наносим такими же движениями, перемешивая с сырым, сразу же, пока тот у нас сырой. И вот так у нас вмешиваются цвета. Начинаем закручивать. Восьмерочками. Меняем кельму. Пластиковые кельмы это делать неудобно. Кельма чистая. Все, она скользит лучше гораздо металлическая кельма. Это тоже кельма Паван, но она металлическая. Пластиковая оказалась неудобна в данном случае. И вмешиваем цвет восьмерочками. Если вы хотите где-то добавить светлого, вы можете взять вот из баночки прямо и добавлять. Если хотите темного добавлять, то также берете из баночки темный и добавляете. И вмешиваете пока сыра. Когда он высохнет, это уже будет не очень. Так, третий слой у нас пошел самый нижний, еще темнее. И мы снова добавляем пигмент в шелк. Перемешиваем его хорошенько. 
Можем сказать, что шелк прата в яркие-яркие насыщенные цвета уходит очень тяжело. Пигмент. То есть налито много прям пигмента, чтобы он становился чуть темнее. Ну, пробуем. Что-то мы намешали. Также берем маленьким шпателем на кельму и наносим. Слой темнее. Видно, что он явно темнее. Если его нужно прям в темный заколировать, мы, конечно, его все равно заколируем. У нас оборудование рядышком. Но и так видно, в принципе, что он темнее. Наносим и также вмешиваем со средним слоем, с серединкой. Как мы держим кельму? Сейчас я поближе сбоку попробую. Видите как? То есть мы практически плоскостью чуть-чуть только приподнимаем задний край. Пяточку вот эту вот заднюю чуть-чуть приподнимаем. Почти плоскостью катаем. По типу восьмерочки движения. Снова чистим кельму. Показываю, что мы ее чистим. Вот она у нас должна быть чистая, без сухарей, засохших всяких остатков. И поджимаем. То есть верхушка у нас получается немножечко подсыхает, и мы ее начинаем приглаживать, чтобы фактуру убрать. Когда мы цвета перемешивали, у нас такая немножко фактурка образовалась. И ее нужно чуть позже поджать, тем самым еще перемешивая цвета. Не высох. И он вполне позволяет цвета вмешивать. Вот так примерно. Мы бы хотели его просто попробовать как шелк, но у нас ведь на канале уже много шелков. Сколько уж можно шелк да шелк. А здесь вот уже что-то другое, что-то поинтереснее вот таким вот образом. Он такой густой, перламутровый. Мне кажется, что он очень симпатичный. И очень хорошо он получался бы крупными мазками хаотичными. Ну вот восьмерка.